Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Итак, Надир Гальямов. Алексей, здравствуйте. Вопрос следующий. Можно ли переключать скорость на автомобиле на ходу, минуя промежуточную передачу? Например, с третьей или второй переходить на пятую, если набранные обороты и скорость движения позволяет это делать без нагрузки на двигатель. Не выйдут ли из строя шестерни? Механическая коробка передач Фордовская МТХ-75. Дорогие друзья, давайте разбираться с этим интересным вопросом. Друзья мои, многие ошибочно считают, что необходимо переключаться строго по передачам. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, допустим, если это шестиступенчатая коробка передач. И также наоборот, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая и, так сказать, первая. Но, друзья мои, очень часто получается так, что мы, когда едем на высокой скорости, потом скорость сбрасывается, мы же не ставим, к примеру, с пятой на четвертую. Мы ставим сразу с пятой, когда скорость сбросилась, мы видим, что скорость и обороты двигателя у нас позволяют включить допустим третью мы включаем третью передачу а если и того какие-то нагрузки повышенные допустим когда мы идем в горку и нам не хватает то мы можем даже вторую включить если это слишком такая серьезная горка и на нее просто подняться автомобиль не может друзья мои конечно же можно абсолютно безопасно перескакивать с одной передачи на другую минуя одну а то и несколько ступеней коробки передач ничем страшным это абсолютно не грозит если вы уже достаточно имеете приличный опыт управления автомобилем и чувствуете двигатель своего автомобиля то конечно Конечно же, переключение, скажем так, с третьей на пятую, это вполне допустимо. Я это делал множество раз на всех своих автомобилях, на которых были установлены механические коробки передач. И никаких проблем никогда не возникало с этим автомобилем. Но если вы, допустим, идете под нагрузкой, к примеру, в горку на второй передаче и сразу включаете четвертую, то это, конечно, глупость. Это говорит о том, что вы малоопытный водитель, и таким образом вы только делаете хуже своему автомобилю. Вы оказываете повышенную нагрузку на двигатель своего автомобиля, и таким образом вы уменьшаете общий ресурс вашего автомобиля. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всех с праздниками. Всем пока.